हामिद शिक्षक गवेशक बर्तमान कृषि कागज पत्रिकार सम्पादना दायित्व हामिदुरचालक हावरचर नवनिजुक्त परिचालक डर प्रफेसर अब्दुल सालाम जमी जमी चरे बसबाज कर मानवित जीवन जापन कर चर जीवन कर क्षतिग्रस्त लक्ष मानुष्ट शिक्षा संरक्षण जीवन जापन बस कर दीर्घदित मन कर संरक्षण समस्या 
যে আমরা মনে ওই দিনের আলোচনার শেষ যে সুপারিশ আসতে হলো যে সরকারকে এখন শহরে বিনিয়োগ করতে হবে এখন আমাদের সক্ষমতা হয়েছে বিনিয়োগ করতে হবে সেখানে প্রযুক্তি নিয়ে যেতে হবে সেখানে এক্সটেনশন করে থাকতে হবে সেখানে শিক্ষা সুবিধা দেওয়া দিতে হবে দরকারে ভাসমান স্কুল দিয়ে হলো শিক্ষা সুবিধা সুযোগ করতে হবে সেখানে স্বাস্থ্য সেবা সুযোগ করে দিতে হবে তা না হলে এই মানুষগুলো সবসময় কি অবহেলিত থাকবে সুতরাং অবশ্যই সরকারকে এখানে নজর দিতে হবে এবং আমরা মনে করি বিশেষ দেখেতেও এটি একটি বিশেষ অঞ্চল দুর্গম অঞ্চল সেই প্রকল্পে যারা নিয়োজিত হবেন তাদেরকে দুর্গম অঞ্চলের জন্য বিশেষ ভাতা দিয়ে নিয়োগ দিতে হবে বিশেষ কন্ডিশনে নিয়োগ দিতে হবে যাতে করে তারা সেখানে কাজ করতে পারেন এবং সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই কাজগুলো করতে হবে এবং ডিসক্রিমিনেশনটা এখানে অবশ্যই করতে হবে সেটা আমরা বলেছিলাম চরের জন্য যেমন হতে পারে পাহাড়ের জন্য হতে পারে দুর্গম এলাকাগুলোকে এইভাবে চিহ্নিত করেই কিন্তু আমাদের কাজটা এগোতে হবে তো সেদিনের আলোচনায় আমাদের একজন দর্শক ডক্টর জীবন কিশোর বিশ্বাস উনি অবশ্য বারবার বলছিলেন যে আমাদেরকে এসএমএস করে যে আমরা এই বিষয়ে ওনার কিছু স্টাডি আছে কিছু আমাদের নলেজ আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান সেই জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমেই আমরা জানতে চাইবো ডক্টর জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের কাছে আপনি তো বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডিজি ছিলেন দীর্ঘদিন কৃষির সাথে কাজ করে যান একজন ভালো গবেষক ধানের গবেষকও আমরা মনে করি এবং কৃষি নিয়ে আপনার অনেক জ্ঞান আছে সুতরাং আপনি চরেও কিছু কিছু কাজ করেছেন চর নিয়েও আপনার কিছু স্টাডি আছে সুতরাং এই যে চরের কৃষির যে সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলোতে আমরা কিভাবে উত্তরণ করতে পারি কিভাবে উত্তরণ করে এই হিডেন ডায়মন্ডটাকে আমরা একটি সত্যিকারের ডায়মন্ডের রূপ দিতে পারি আমাদের চর থেকে আমাদের যে ফসলটা নিয়ে এসে আমাদের আগামী দিনের যে খাদ্য নিরাপত্তা যে চ্যালেঞ্জ যে দুই হাজার তিরিশ সালে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে সেই বাড়ানোর জন্য জমি কোথায় সুতরাং আমরা এই চরটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি এই বিষয়ে যদি আপনার অভিজ্ঞতা এবং আপনার ফাইন্ডিংস গুলো আমাদের সাথে দর্শকদের সাথে শেয়ার করেন তাহলে আমরা অনেক একটু উপকৃত হবো ডক্টর জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সেগুলো আমার কিছু 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 দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল বিশেষ করে কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের যে সমস্ত গবেষণামূলক জ্ঞান সেগুলো আমার কাছে ছিল এবং আমি সেগুলোই কিছু কিছু দেখার সুযোগ হয় তো যাই হোক সেগুলো আমি দেখেছিলাম চরের অভিজ্ঞতা হলো চরে জাস্ট হয়তো কিছু 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 সময় হয়তো আমার যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে চর নিয়ে আমাদের সবারই একটা অভিজ্ঞতা সেই ছোটবেলায় শৈশবে সেই পড়া কবিতার কথা আমাদের মনে আছে কেন ময়নামতির চর বন্ধে এলে নিয়ে আসে পাবনা জেলার ওনার বাড়ি তো ঠিক পদ্মা চরেই ছিল সম্ভবত সুজানগর জেলার উনি চরের পারে হয়তো বেশ কিছুদিন ছিলেন জমিদারি করেছেন এবং চরের পদ্মা নদী দিয়ে যমুনা নদী দিয়ে অন্যান্য এই এই এলাকা নদী দিয়ে ওনার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসার মানে আহ সেলাই দেওয়া থেকে প্রতিশোধ তারপরে সাজাত করে বিভিন্ন জায়গায় আসা যায় উনি হয়তো চরের অভিজ্ঞতা ওনার ভালোই আছে তারপরে উনি চরকে কোন এক সময় হয়তো দেখছেন দুপুরের রোদে যেমন চরের যে অবস্থা হয় উনি এক জায়গায় লিখেছিলেন যে দুপুরের রোদে আগুন জ্বালিয়া খেলায় নদীর চর দমকা বাতাসে ভালো ধুন্দ্র উনি ছিলেন নিরন্তর শুনলে মনে হয় যেন কি একটা ভয়ঙ্কর জায়গা মরুভূমি মনে হয় এমনই মনে হতে পারে যে আসলে চর একটা ভীষণ ভয়ঙ্কর জায়গা আসলে চরের মানুষ চরে যারা বাস করে তারা হয়তো আমরা একটু চরের থেকে আমরা সামান্য একটু দূরে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে খুব কঠিন জায়গা কিন্তু চরের মানুষকে আমরা জিজ্ঞেস করে দেখলাম যে আপনারা চরে ভেঙে যায় হ্যাঁ সব নদী তো ড্যান্সিং যমুনাও ড্যান্সিং এই হচ্ছে এপার ভাঙছে ওপার ঘটছে যে ভাঙ্গড়ের খেলা যে আমরা গানের মধ্যে শুনতে পাই চরের মানুষের কাছে এটা সব সময় হচ্ছে একটা মানুষের জীবনে দুবার তিনবার তার সারা জীবনে দেখতে পাই যে সে চর ভাঙ্গড় তারপরে যে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি এখানে এখান থেকে দূরে চলে গেলেই পারেন হয়তো উনি হয়তো বলবেন না এটাই আমার ভালো লাগে আমার চর ছেড়ে দূরে যাওয়া সেইটা ঐতিহ্য যদিও চরের একটা আলাদা কৃষ্টি আছে চরের মানুষ এবং চর থেকে কয়েক মিল দূরে ভিতরের মানুষ তারা কিন্তু একজন আরেকজনকে অনেক সময় বলে যে ওরা তো চৌড়া আর আমরা হলাম ভিতরে না এরকম যে একটা আলাদা সংস্কৃতির একটা প্রভাব আছে এতে বোঝা যায় যে চরের মানুষ সংগ্রাম এবং এটা আমরা আরেকজন কবির কথা বলতে পারি যার জন্মই কিন্তু চরে যেমন যোশীমন্দির ওনার যে ওনার যে গ্রামটা কিন্তু পদ্মা নদীর একেবারে উপরে ছিল উনি কিন্তু চরকে অন্যভাবে দেখছেন ওনার একটা কবিতা আছে উড়ানির চর আমরা জানি আমরা পড়ছি কিন্তু উড়ানির চরে কৃষাণ বধুর খড়ের ঘর ঢাকায় সেমের উড়িছে আঁচল মাথার পর জাংলা ভরিয়া লাউয়ের লতায় 
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দুলায় ফাল্গুনের হাওয়া কলার পাতায় নাচিছে ঘুরি উড়ানের চলি বুকের আঁচল কৃষাণ ঘুরি এখানে কিন্তু এই জায়গায় এই কবিতাটাকে আমি বিশেষ ভাবে আমি সাইড করি এই জন্য আমি লিখিও সেই কথাগুলা যে আসলে চরের মানুষ তো সংগ্রামী কিন্তু চরের পরে যে কৃষাণ পতির ঘর তার ছোট্ট একটা একটা ঘর কিন্তু সে এমন ভাবে সাজায় বিভিন্ন ফসল দিয়ে এই যে লাউলতা থেকে শুরু করে তার আশেপাশে ছাগল চরণ একটা বেবার দুইটা গরু এবং পাশেই সেই জাংলায় লাউলতা ঝুলতে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে সাজানো এটা কিন্তু এক ধরনের আমরা যখন গবেষকরা একটা বাড়ি একটা খামারের মতো গবেষণা পদ্ধতি সৃজন করার জন্য আমরা গবেষণা করি বিভিন্ন ফসল এক জায়গায় করার চেষ্টা করি এখানে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ঠিক অনেকটা ওইরকমই যে জসিম উদ্দিন কিন্তু সে সংগ্রামী জীবন লক্ষ্য করছেন এবং দেখছেন যে আসলে চরে মানুষ কিভাবে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে প্রসঙ্গতে আরেকটা কথা বলি জসিম উদ্দিনের গ্রামের আশেপাশে যেহেতু আমি ভাঙাতে ছিলাম বেশ কিছুদিন ফরিদপুরে ছিলাম সেখানে আর একটা অভিজ্ঞতা হলো পদ্মার নদীর চরে সেখানে মানুষ তাদের সংগ্রামী জীবনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ফুলে ফুটে ওঠে কিন্তু মানুষ ধান আমাদের দেশের মানুষের প্রধান প্রচন্ড ধান তখন তারা এই ধানকে কিভাবে আরো বেশি অ্যাডজাস্ট করা যায় পদ্মা নদীর চরে তাদের নিজস্ব কিছু প্রযুক্তি তারা ডেভেলপ করে নিচ্ছে যেমন শীতের পরে পানি চলে যাচ্ছে হ্যাঁ পদ্মা চরে হাঁটা যায় না পা পুঁতে যায় বেশ খানিকটা অনেক জায়গায় হয়তো মাজা পর্যন্ত ডুবে যায় ঠিক এরকম অবস্থায় তারা কি করে তারা ধান গুনে দেয় ধান গুনে দেয় কাদার মধ্যে ধান গুনে দিচ্ছে সে ধানগুলো কোন ধান সেগুলো কিন্তু আসলে আসলে কিন্তু আউশের জাল কিন্তু তারা বেশ আর্লি গুনে দিচ্ছে শীতের সময় পানি চলে যাওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে পরাঙ্গি ধান একটা পরাঙ্গি হাসি কুমি এই ধানগুলো কিন্তু আসলে মানে খুবই সহনশীল এবং ভালো জাতের আউশ ধান এগুলো এগুলো যে তারা বুনে দেয় বুনে দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে সেই ধানগুলো তারা কিভাবে বনে ওটাকে নেপি বাইন বলা হয় নেপি বাইন নেপি মানে হলো পদ্মার চরের মধ্যে নর্মালি হাঁটতে পারবে না বুকের নিচে কলার গাছ নিয়ে উপুর হয়ে তারা সেগুলো ধানের বীজ ছিটাই দিচ্ছে উপুর হয়ে ধানের ছিটবে বীজ বুনে দিচ্ছে তাহলে এবং তারপরে সেটা গজাচ্ছে গজানোর পরে আর কিছু করতে হচ্ছে না শেষ পর্যন্ত একবারে যখন আবার পানি আসবে তার আগে তারা সেগুলো কেটে নিয়ে আসতেছে তো এই নেপি বান পদ্মার চরে একটা প্র্যাকটিস আমি ধান গবেষণায় থাকতে আমার ইচ্ছা ছিল নেপি বান নিয়ে কিছু কাজ করার কিন্তু সেই সুযোগটা আপাতত হয়নি তো দেখা গেছে যে একসময় নেপি বানো অনেক সময় দেখা গেল যে কৃষকদের অনেক সময় পছন্দ হচ্ছে না ফলন একটু কম তো ওই যে সে আগের যুগে সাইনাইরি যেটা বলা হতো চার দিনের আগে চীন থেকে পূর্বাসী যে ধানটা পূর্বাসী ধান কিন্তু আসলে ওই অবস্থায় করা হতো এবং আশ্চর্যজনকভাবে সত্য যে পূর্বাসী ধানের কিন্তু ঠান্ডা সহনশীলতা আছে শীতের মধ্যে বোনা হচ্ছে বোনা গুলো সেখানে হচ্ছে এই জন্য আমার কেন যেন মনে হয় যে চরের এই মানুষগুলো যেমন সহনশীল কষ্ট সহিষ্ণ তেমনি তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে অনেক কষ্ট সহিষ্ণ প্রযুক্তি তারা উদ্ভাবন করে নিচ্ছে এবং পাশাপাশি বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা শুধুমাত্র ফসল নয় শুধু ধান ফসল নয় চরের জন্য আরো অভিযোজন উপযোগী অনেক ফসলই আছে আমরা জানি যে যে মাইনর সিরিয়াল আমরা যেগুলো বলি অপ্রধান যে সমস্ত শস্য যেমন দানা শস্য আছে যেমন আমরা চীনা কাউন যেগুলো আমরা বলি আসলে এই ফসলগুলো আমরা হয়তো ভিতরের চাষিরা খুব একটা আগ্রহী হয় না কিন্তু চরের চাষিরা সেটা কিন্তু তারা করে চীনা বাদাম একটা ফসল আছে এগুলো তারা করে আসলে এগুলোকে এখন আসলে নার্সিং এই প্রযুক্তিগুলোকে এখন নার্সিং করা উচিত প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে চর আসলে উর্বর না কিন্তু চরের মাটি চরের মাটি তো বিভিন্ন রকম একেবারে যে একেবারে ঠাটা চর যেটা সেটা তো বালি নিশ্চিত বালি হবে কিন্তু একটু যদি উপর দিকে আসা যায় উপরে কিন্তু পলির আস্তরণ থাকে এবং পলির আস্তরণ সেই মাটিতে আসলে কিন্তু বেশ কিছুটা রসও থাকে শুধুমাত্র কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা যদি একটু একটুখানি উন্নত করা যায় পরিবর্তন করা যায় তাহলে চরের মাটি থেকে সোনা ফলানো মোটেই মানে অসম্ভব কিছু না এবং আজকের শিরোনাম হলো যে হিড অ্যান্ড ডায়মন্ড আসলে কথাটা শিরোনাম হয়ে যথাযথ যে হিড অ্যান্ড ডায়মন্ড ইচ্ছে করলে সেখান থেকে অনেক কিছুই করা সম্ভব এবং ইতোমধ্যেই আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা বিশেষ করে কৃষি গবেষণার বিজ্ঞানীরা চর নিয়ে বিশেষ করে যমুনার চর এবং শেষ ঈশ্বরদের আশেপাশে পদ্মার চর তারপরে ফরিদপুরের আসে মাওয়াই দিকে তারা অনেক জায়গায় তারা গবেষণা করছে যে কোন ধরনের ফসল কোন ধরনের শস্য কম আসলে এ সমস্ত জায়গায় দেওয়া যেতে পারে এবং সেখানে আমি দেখছি তার বেশ যথেষ্ট ভালো সম্ভাবনা প্রযুক্তি তারা উদ্ভাবন করছে তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করি যে তারা শুধুমাত্র আধুনিক জাতের ফসল ধানের বেলায় তারা হয়তো আধুনিক ধানের দিকে তাদের হাতে খেয়াল ছিল 
বা অন্যান্য ফসল ডাল ফসল থেকে শুরু করে চিনা বাদাম বা অন্যান্য যে সমস্ত আধুনিক ফসলের দিকে তাদের সবসময় লক্ষ্য বেশি ছিল এখানে আমার কাছে মনে হয় যে ধান যখন কৃষকরা করতেই চায় অনেক সময় আছে সাশ্রয়ী ধান সাশ্রয়ী চাষের মাধ্যমে ধান অনেক সময় করা যেতে পারে তো আমাদের এ সময় আমরা আউশ ধানের কথা বলি আমরা যদি দেখি যে আমাদের আগের যুগের বিজ্ঞানীরা আউশ ধানের বেশ কিছু জাত তারা উদ্ভাবন করে এবং সেই জাত গুলো মোটামুটি আজকের দিনের ধানের মধ্যে এতটা ফলন না হলো মোটামুটি একটা ফলন দেয় সহনশীল ফলন দেয় এবং যেগুলো প্রকৃত প্রকৃতি আউশ ধান এবং আমরা জানি যে চর এলাকাতে যে খরা হলে খরা হলে পরে কিন্তু ধান পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে পুড়ে যাবে অবশ্যই পুড়ে যাবে কিন্তু আমাদের এই গত সেই দিনের আউশ ধান গুলোর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যদি পুড়ে যায় জ্যৈষ্ঠ মাসে পুড়ে যায় জ্যৈষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ খরা ধানের ভরা সেটা কেমনে হবে একটুখানি বৃষ্টি হলো তার বৃষ্টি হতে পারে খুব সুন্দর হলো এই জাত গুলোর মধ্যে আমি বলতে পারি সেগুলো নাম আমি দিতে পারি যদি কোনো গবেষক তারা যদি গবেষণা করতে চান তারা জাত গুলো সংগ্রহ করতে পারে নতুন করে বিশেষ করে চাষি বিজ্ঞানী যারা আছে যারা অগ্রবর্তী চাষি আছে গ্রাম থেকে অনেক চাষি আছে তারাই সেগুলো এগুলো করতে পারে যেমন কটক তারা এটা আউশের জাত সূর্যমুখী চার্ল আতলাই পানবিড়া ধারিয়াল কুমারি পাশপাই পরাঙ্গি পরাঙ্গি খুবই নাম করে দেন পচ্চামুড়ি হাসিকন্দি তারপরে বাহই বাহই নরই এগুলো কিন্তু আসলে খুব করা সহনশীল ধান শিবজটা হনুমান জটা কালাবুটি কালামানিক পঙ্খিরা আছে মানে আশ্চর্য বিষয় হলো যেমন নরই ধান এসেছে তিন হাজার ধানের জনম সেকেন্স হয়েছে তিন হাজার ধানের জনম সেকেন্স হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু এই পরাঙ্গি আছে এই নরই ধান আছে এই কালাবুটি ধান আছে এই যে এগুলো জনম সেকেন্স হয়ে গেছে সেগুলো হয়তো আমরা অনেকে জানি না আমাদের দেশের তিন হাজার ধানের মধ্যে সারা পৃথিবীর তিন হাজার ধানের মধ্যে বাংলাদেশের ভ্যারাইটি আছে একশো ছিয়াশিটা তার মধ্যে এই যে যেগুলো নাম করলাম এই যে নরই তারপরে পরাঙ্গি এগুলো কিন্তু আসলে জনম সিকুয়েন্স হয়ে গেছে এই ভ্যারাইটি গুলো আসলেই বেশ ভালো এবং খরা সহনশীল যাক এগুলো যদি আসলে এখনো ইচ্ছা করলে পরে চরে যারা আছে খুব সাশ্রয়ী ভাবে এগুলো চাষ করা যেতে পারে তারপরে চরের এখনকার অবস্থা যদি কল্পনা করি এই যে এখন বর্ষা হচ্ছে বর্ষা পানি বাড়তেছে অনেক জায়গায় চর ভেঙে যাচ্ছে বা পানি হবে তো এখন এখন তো আমাদের যে চাষিরা যে সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে তার মধ্যে আছে যে তারা আমন ধানের প্রস্তুতি হতে নিবে বা নিচ্ছে আমন ধান করতে হবে এসে করলে পরে চরে তো দুই চরের ঠিক উপরে একরকম অবস্থা চরের ভিতরে হয়তো আর একটি নিচু জায়গা থাকে তাহলে চরের উপর দিকে আমরা যেটা বলি সেখানে হয়তো খাটো জাতের আমন ধান তারা করতে পারে হ্যাঁ ডিপ ওয়াটারাইজ কিন্তু আরেক রকম চাচ ঢাকা মাওয়া ব্রিজ যেখানে হচ্ছে মাওয়া ব্রিজ যেখানে হচ্ছে মাওয়া ব্রিজের আশেপাশে হচ্ছে চর গুলো সেখানে কিন্তু বেশ পানি থাকে কিন্তু যখন যাওয়া যাবে ওই পথ দিয়ে দেখা যাবে যে আসলে সেখানে কিন্তু সে চরের মধ্যে সব জায়গা ধান সেই জসিম উদ্দিনের বর্ণনায় তার যে জীবন কথা আছে তার যে আত্মজীবনী আছে সেখানেও কিন্তু দেখা যাবে যে সেই ওই ধানের কথা বলছি লক্ষ্মী দেখার কথা বলছি ইয়া এমন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় সেই লক্ষ্মী দেখার কথা বলতেন আপনার মনে আসছে কিনা স্যার আপনি মন্ত্রণালয়ে ছিলেন লক্ষ্মী দেখার ধানের কথা প্রায়শই বলতেন এবং আমাকে বলেছিলেন যে মিনিস্ট্রিতে যে মিটিং এ লক্ষ্মী দেখার ধান তখন আমরা কিন্তু লক্ষ্মী দেখার ধান নিয়ে কাজ শুরু করি এবং মাবার চরে পদ্মা চরে বিস্তৃত এলাকায় কিন্তু লক্ষ্মী দেখার ধানের কথা এখনো চাষ হয় লক্ষ্মী দিকে এখনো চাষ হয় তো আমরা যখন কাজ শুরু করলাম সে লক্ষ্মী দিকে আসলে একটুখানি ডিপ তাহলে চরের সব জায়গায় তারা অতটা ডিপ হয় না তাহলে একটু শ্যালো এর জন্য আমি বলি আমাদের দেশের ভাষায় একটাকে বলা হচ্ছে যে অল্প পানিতে যেগুলো হয় যেমন একটু ছোট না জাতীয় তো ঝিঙ্গা শাল তারপরে আমরা গোপালগঞ্জে আমাদের বিজ্ঞানীরা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলার পরেই গোপালগঞ্জে আমাদের সায়েন্টিস্টরা যে কাজ শুরু করলো লক্ষ্মী দিকা এবং আরো কিছু ওই জাতীয় দান এখন তো বেশি পানি হয় না তো তখন শ্যালো ওয়াটার অল্প পানি হয় তখন তারা গবেষণা করে দেখা গেল যে লক্ষ্মী দিকের থেকে ভালো দেশি একটা জাত আছে ভালো পার্বতন সে হলো বাসিরাজ বাসিরাজ ওদিকে আমার মনে হয় যে গ্রামের দিকে সবাই জানে ঝিঙ্গা শেল একটা জাত আছে এগুলো আমার মনে হয় যে গ্রামের দিকে এখনো এদের বীজ পাওয়া যায় এই সমস্ত জাতগুলো হয়তো চর এলাকায় বা চরের একটু ভিতরে এগুলো হয়তো চাষ করা যেতে পারে তো আমি মনে করি যে চর এরিয়া যে হিডেন ডায়মন্ড আসলে হিডেন ডায়মন্ড চরে আরো আরো অনেক সম্ভাবনা আছে আর অনেক বিশেষ করে বেসরকারি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো এনজিও যারা আছে তারা অনেকেই কাজ করছে সরকারি ভাবে আমি মনে করি যে সরকারি ভাবে যে সরকারি কর্মকর্তারা আপনি বলছিলেন যে আসলে অনেক সময় ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি থাকে 
আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা উপজেলার কথা জানি যে যেমন সিরাজগঞ্জের চৌহান উপজেলা আসলে অ্যাক্সেসিবিলিটি একসময় খুবই খারাপ ছিল লঞ্চে যেতে হেঁটে যেতে হতো এখন সেই অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়ছে অনেক জায়গায় বাড়ছে তো ওই সমস্ত চর এরিয়াতে আসলে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে এখানে প্রসঙ্গত আর একটা কথা আমি বলি চরের চরের জন্য পর্যন্ত সেটা সেটা হলো যে চর এরিয়াতে আমি যখন যাওয়া আসা ছিল আমি দেখলাম যে চরের লোকজন এই বড় সময় এই আমাদের আধুনিক জাতির ধান তারা ট্রান্সফার তারা লাগাচ্ছে কিন্তু চারার বয়স এত বেশি চারার বয়স হয়ে গেছে ষাট সত্তর আশি নব্বই দিন তারপরে চারা রেখে দেওয়া হচ্ছে চারা মরে যাচ্ছে তারপরে তারা লাগাচ্ছে এবং তারা বলছে যে ভালো ধান পাচ্ছে অথচ আমরা ধান গবেষণা তো গবেষণা করে জানি যে চারার বয়স একদিন যদি বাড়ে তা গ্রোথ ডিউরেশন কমে যায় হলো আধা দিন গ্রোথ ডিউরেশন বেড়ে যায় তারপরে ফলনও কমে যায় বিঘাপতি তো ওই জানুয়ারি মাসের পরে একদিন দিলে বিঘাপতি পাঁচ কেজি করে ফলন কমতে থাকে কিন্তু সেখানে গিয়ে চাষিদের জিজ্ঞাসা করলো চরের একেবারে ঠাটা চর যেটাকে বলা হয় যে আপনারা চরে যে ধানগুলো করছেন অবশ্যই চরের পানি হালকা মাটি হালকা এবং পানি দাঁড়ানো আসলে একটু কষ্টকর তাহলে আপনারা এগুলো কিভাবে করে পোষাচ্ছেন কিভাবে এবং তারা বলে তারা অবলীলা ক্রমে যেহেতু ধান পছন্দ করে তারা তারা আপাতত সেই সময় তারা ইয়ে করছে না চিনা বাদাম বা অন্য কিছু করছে না তারা ধান পছন্দ করে বিধার অন্তৃষ্টে চাষ করে তারা বলে না আমরা এইভাবেই চলে তখন আমি দেখলাম যে আসলে আসলে বেশি বয়সে চারা লাগানোর পর পরই চারা মরে যায় বলা যায় এক রকম মরে যায় মরে গেলে গোড়ার যে যে চারার যে আটি থাকে আটি মানে সেই ওটাকে আটি বলবো বাংলায় আটি বললেই বোঝা যাবে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়তো ইংরেজিতে বলতে গেলে রাইজম বলা যেতে পারে সেই ওখান থেকে আবার নতুন করে একেবারে গ্রোথ শেষ হচ্ছে ওটাকে আর আমি পুরোনো চারা বলতে পারি না পুরোনো চারা শেষ নতুন যে হচ্ছে সেটা কিন্তু আসলে এতটাই হার্ডেনিং হয় পরিবেশের সাথে একেতে ডাঙায় থাকতে থাকতে শুকানো বেশি বয়সের চারা সেখান থেকে ওরা প্রচন্ডভাবে শক্তিশালী হচ্ছে শক্তিশালী হবে করে আবার লাগানো করে নতুন করে গ্রো করে চারা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা প্রযুক্তি এই প্রযুক্তি গবেষণাকারী নেই সত্যি কথা বলতে কি গবেষণাকারে যেটা আমি বললাম চারা সরাসরি বয়স বাড়লে পরে ফলন কমে যায় এটাই আছে ওখানে আবার নতুন করে চারা বেশি বয়সের চারা লাগাচ্ছে আশি নব্বই দিনের চারা ওটা মরে যাচ্ছে ওখান থেকে নতুন করে চারা আসছে তখন আর ওটাকে কোনো ক্রমে বলা যাবে না যে এটা চারার বয়স বেশি বয়সের চারা এবং বেশি বয়স লাগছে কেন কারণ চরে তো তার আগে একটা ফসল করতে হয় তাদের তার আগে যেটা শীতের রবি ফসল তারা করছে যে কোনো চৈতালি ফসল চরে কিন্তু কোম্পানিতে খুব ভালো আসছে সেগুলো কিন্তু শীতের যে শিশির পড়ে সে শীতের শিশিরে কিন্তু সেগুলো পড়ে গ্রামে এটাকে পালা বলা হয় শীতের শিশি শীতের শিশির পড়ে শীতের শিশিরে সে সমস্ত খেসারি থেকে শুরু করে খেসারি বা মটর থেকে শুরু করে যে সমস্ত ফসলগুলো তারা করে বা মাইনর সিরিয়ালের মধ্যে যেগুলো আসছে যেমন ওই চীনা কাউন হ্যাঁ এগুলো কিন্তু যদি আমি প্রোটিনে প্রোটিন হিসাবে হিসাব করি যদিও ফলন কম ও আর একটা ফসল হচ্ছে জব 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 কিন্তু আসলে ভীষণ মানে খরা সহনশীল ইয়া ফলন যদিও কম গম থেকে হয়তো তিন ভাগের এক ভাগ ফলন হয় জবের ফলন কম কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি গবের জবের আসলে জবের দাম বেশি এবং পটেন্সিয়ালিটি বেশি জবের হয়তো প্রোটিনও বেশি সেই হিসেবে চিন্তা করলে জবের যথেষ্ট দাম আছে এবং আমাদের কৃষি গবেষণা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বেশ কয়েকটা জাতও আছে আমি মনে করি যে সেই জব চরে করা হয় এই সমস্ত ফসলগুলো তুলে তারা বড় করতে গেলে একটু দেরি হয়ে যায় এবং সেটাকে বড় না বলে অনেক সময় রসিকতা করে ব্রাউস বলা হয় যে বড় এবং আউসের মাঝামাঝি করে দেয় তো এইভাবে তারা করছেন তো সেভাবে আমি মনে করি যে তারা নিজেদের মতো করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন তো আমাদের প্রথাগত যে গবেষণা সেটা এখনো সেই ভাবে সরকারি ভাবে সেইভাবে আমরা হয়তো এখনো ওইভাবে নিতে পারিনি তবে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সিরাজগঞ্জে একটা আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেটা লক্ষ্য ছিল একদিকে চর এবং আর একদিকে চলন বিলের মধ্যে একটা জায়গা দুটোই মানে বৈরী পরিবেশকে লক্ষ্য করে গবেষণাগারটি স্থাপন করা হয়েছে এখন বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে সেখানে গিয়ে তারা কাজ করবেন এবং কোনো অসুবিধা হবে না থাকারও অসুবিধা হবে না চল চলেরও অসুবিধা হবে না তারা চরে যেদিকে ইচ্ছা করবে সেদিকে গিয়েই তারা বিভিন্ন ভাবে আমি মনে করি যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে চর চরে যে ধান ভিত্তিক বা যে যেটাই বলি সেই শস্যক্রম তারা অনুসরণ করতে তারা নতুন করে ডেভেলপ করতে পারবে নতুন উন্নত জাতের প্রযুক্ত নিয়ে যেতে পারে প্রসঙ্গত আর একটা কথা এসে গেল চরের কৃষকদের জীবনযাপন পদ্ধতি এই একটা ফসল উন্নয়নের ফলে কিভাবে সেটা সম্ভব হয় আমরা জানি যে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেখানে 
এক সময় সুগার ক্যান নিয়ে গবেষণা হতো সুগার ক্যান এর চিনি শিল্পে নানান রকম সমালোচনার মুখোমুখি হয় চিনি শিল্পে ক্ষতি হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে চিনি নিয়ে তারপরে তার সুগার ক্রপে সেখানে শুধু সুগার ক্যান বা গ্যান্ডারি বলতে যেটা বুঝি আখ শুধু আখ নয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের খেজুর তারপরে অন্যান্য যে সমস্ত মিষ্টি জাতীয় হয় সেগুলো নিয়ে তারা গবেষণা শুরু করলো এবং তাদের একটা প্রকল্প ছিল কুড়িগ্রাম এলাকায় নর্থ বেঙ্গল মানে এক্সট্রিম ওই সেই আমি বলবো যৌবনা নদীর প্রত্যন্ত চর এলাকা যেখানে মানুষের আসলে ওই কাশ বন নদীর চরে কাশ বিক্রি করে হয়তো হেক্টরে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা কামাই খেতে এবং তাদের একমাত্র উপায় ছিল কাশ বনে কাশ বিক্রি করে কেটে বিক্রি করে ঘরের স্বামী হিসেবে বিক্রি করে তাদের সংসার ছিল তারপরে সুগার কান ইনস্টিটিউট তারা কিন্তু এই প্রকল্প যখন নিয়ে গেল তখন এক হেক্টরে ঠিক ছয় থেকে সাত হাজার না ছয় থেকে দুটো করে শূন্য বেড়ে গেল ছয় থেকে সাত লাখ টাকা তারা ইনকাম করতে শুরু করলো এই যে একটা অ্যাচিভমেন্ট আসছে মানে চরের যে জায়গা চরেই আছে জায়গার জায়গাটা ঠিকই আছে কিন্তু তারা এক নতুন প্রযুক্তি নিয়ে গেল এবং একটা এক্সট্রিম একটা বিরাট একটা মানে উল্লঙ্ঘন ডেভেলপমেন্ট সেখানে হলো আর কি হয়তো নিঃসন্দেহ সেখানে আমি জানি না সে প্রকল্পের কি অবস্থা তো প্রকল্প তো আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পুরস্কৃত করা হয় সেটা বঙ্গবন্ধু রৌপ্য পদকে ভূষিত করা হয় তা আমি মনে করি যে সেটা স্বর্ণ পদক পাওয়ার মতো উপযুক্ত ছিল খুবই সাকসেসফুল প্রকল্প আমি এই এখন জানি না যে সেই প্রকল্পের কি অবস্থা আছে তা আমার বিশ্বাস যে নিঃসন্দেহে সেখানকার চাষিরা সেটাকে অনুসরণ করতেছে তো এইভাবে আমি মনে করি যে আমি শুধু আমি শুধু ফসলের কথাই বলছি আমি শুধু ফসলের কথাই বলছি যে এখানে ফসল কিভাবে কি দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার কথা হয়তো আসবে সার হয়তো এই ব্যাপারে আরো বলতে পারেন পলিসির কথা বলতে পারবেন বা অন্যান্য যে সমস্ত কৃষি কৃষি বলতে তো সামগ্রিকভাবে শুধু ফসল বুঝায় না আরো অনেক কিছু বুঝাতে পারে যদি আপনি বলছিলেন চরের মানুষের জন্য যে মৎস্য সম্পদ আছে পশু সম্পদের কথা আপনি বলছেন সেখানে দ্রুত তারপরে মার্কেটিং এর কথা বলছেন এ সমস্ত বিষয়ে হয়তো আসতে পারে আর চরের ব্যাপারে আমি আর একটা কথা বলি এগুলো গতানুগতিক ফসলের কথা বলবো এর মধ্যে হাই ভ্যালু ক্রপ আমি একটা বলে ফেলছি সেটা হলো আখ তো আরো কিছু হাই ভ্যালু ক্রপ হয়তো ওখানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে কৃষকদেরকে হ্যাঁ কিন্তু চরের কৃষকরা আসলে প্রান্তিক কৃষকের থেকেও গরিব বেশিরভাগ কৃষক হ্যাঁ জ্বর চরের অনেক সময় হয়তো যে আসল মালিক তারা হয়তো ওই জমির মালিক হয়তো ওখানে থাকে না তো সেখানে আসলে তাদেরকে অনেক সময় সেই এই ব্যাপারে সরকারের আলাদা পলিসির কথা আপনি বলছেন সেদিকে আলাদা নজর দেওয়া আলাদা ভাবে প্রকল্প তৈরি করা অনেক কিছুর কথা বলা হয়েছে তা আসলে চর যেখানে প্রায় সাত হাজার দুইশো স্কোয়ার কিলোমিটার চর এবং প্রায় ছয় থেকে সাত মিলিয়ন লোকের বসবাস সমস্ত জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ মানুষ যেখানে বাস করে এটাকে তো কোনো ক্রমেই আমরা মানে অবহেলা করতে পারি না এর জন্য কিভাবে সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি হ্যাঁ এবং সেই সেই চিন্তা আমাদের করতে হবে হ্যাঁ এটা বাস্তব যে চরের জমি এপার ভাঙে ওপার গড়ে তারপরে হয়তো একটা চরকে স্থায়িত্ব পেতে হয়তো দশ থেকে পনেরো বছর লাগে তো সেভাবে কিভাবে সেটাও আমাদের স্টাডি করতে হবে হয়তো নদী গবেষণা জানে তাদের গবেষণা আছে যে এই চরে আমরা নতুন বসতি করবো কি করব না চর পড়ার পরেই ওখানে যাবো না কত বছর পরে যাবো বা কিভাবে আমরা চর করব প্রকৌশলীদের জানা আছে যে কোন কোন ফসল বা কোন ধরনের ঘাস চাষ করলে চরে তাড়াতাড়ি মাটি সংরক্ষণ করা যায় মাটি ধরে রাখা যায় সেগুলো আসলে আমাদের আসলে সরকারি ভাবে উদ্যোগ নিয়ে করতে হবে এতদিন তো চাষিরা কৃষকেরা নিজেই করছে নিজেই করছে অনেক সময় কৃষকেরা নিজে করলো তো চরের যে জমি নিয়ে যে কনফ্লিক্ট হয় যে দ্বন্দ্ব হয় সামাজিক সমস্যা হয় তো এই সামাজিক সমস্যাগুলো আসলে অনেক সময় অনেক অনেক ভালো কিছুকে নষ্ট করে ফেলে এগুলো আসলে চরের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতে পারে দ্বন্দ্ব নির্দেশনের জন্য বিশেষ করে জমি জমা নিয়ে যে চরের যে লাঠিয়াল যে কালচারটা আছে সেই জিনিসটা থেকে আমাদের আসলে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন আছে নইলে নইলে আপনি দেখবেন স্যার যেখানে চর ছিল চর মানে কি নদীর পারে নদীর পারে মানে ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি ছিল এক সময় এবং সেখানে অনেক ফনজন্ম পুরুষের জন্ম হচ্ছে অর্থাৎ আমি সেখানে চরের আশ ফাঁস দিয়ে হ্যাঁ তো সেই জন্য আমি মনে করি যে চর আসলেই হিডেন ডায়মন্ড সেখানে অনেক ভালো কিছু করার আছে শুধু আমাদেরকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আগে তো আমরা চরকে চরের গরিব মানুষ কিভাবে ছিল সেটা কিন্তু আমরা খেয়াল করতাম শুধু ধনীরাই আমরা একটু মধু নেওয়ার চেষ্টা করতাম এখন কিন্তু সেই যুগ নেই আমিও ভালো থাকবো তাকেও ভালো থাকতে দিতে হবে সুযোগ দিতে হবে নইলে আমি ভালো থাকতে পারবো না এই জন্য আমি মনে করি যে চরের প্রতি সেই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নের প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে নইলে আমাদের চলবে না এখন যে করোনা পরিস্থিতি চলছে কারণ প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই যে দেখলাম যে সাত লক্ষ মানুষকে দেশে ফিরে আসতে হবে 
আশি লাখ মানুষের মধ্যে সাত লাখ মানুষ দেশে ফিরে আসার কথা প্রত্যেকে আসছে আর হয়তো কত মানুষ আসছে এবং শহর থেকে কত মানুষ গ্রামে ফিরে যাচ্ছে এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি গ্রামে ফিরে যায় একটা প্রেশার আসবে এখানে জমি আসলে কোথায় এখান থেকে চর কিন্তু একটা সুন্দর জায়গা হতে পারে চরে ছোট ছোট যারা কৃষি ইন্টারপ্রিনারশিপ গড়ে তুলতে চায় যারা গো খামার গড়ে তুলতে চায় বা ছাগলের খামার গড়ে তুলতে চায় এই ধরনের প্রযুক্তি যারা গড়ে তুলতে চায় বা মধুর খামার গড়ে তুলতে চায় যদি চরে চরে যদি ওয়েল ক্রপ কালটিভেশন করা যায় ওয়েল ক্রপের সাথে মধুর চাষ ইত্যাদি ইত্যাদি মৌমাস চাষ এগুলো যদি করা যায় আসলে কিন্তু একটা বিরাট পরিবর্তন আনার সম্ভব এবং পাশাপাশি সেই সাথে যদি মাছের মাছ বিভিন্ন সময় মাছকে যদি মাছের যে আধুনিক প্রযুক্তি গুলো আসে নদীর মধ্যে খাঁচার মধ্যে যে সময় ইয়ে থাকে তার ন্যাচারাল কন্ডিশনে কিন্তু এই সেই প্রযুক্তি কিন্তু আমি ওদিকে দেখি না এখনো কিন্তু ওই সমস্ত চরে যৌন বা পদ্মার চরে কিন্তু প্যান কালচার এখনো শুরু মনে হয় তেমন ভাবে একটা হয়নি সেগুলো কিন্তু আসলে করা যেতে পারে তাহলে সব দিক দিয়ে যদি একটা সামগ্রিক ভাবে আপনি বলছেন ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ সব দিক দিয়ে যদি কোনো অ্যাপ্রোচ করা যায় নিঃসন্দেহ এবং আমার বিশ্বাস যে এটা অবশ্যই আসবে কেউ না কেউ চিন্তা করছে সরকারি এবং বেসরকারি সমন্বয় আমাদের দরকার আছে বা বিভিন্ন বেসরকারি যে কর্পোরেট বাণিজ্য সংস্থা তারাও কিন্তু এগিয়ে আসতে পারে এই পটেন্সিয়ালিটি তাদেরকে আসলে বলতে হবে বোঝাতে হবে যদি তোমরা এইভাবে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারো তাহলে কিন্তু অনেক সুযোগ তৈরি হতে পারে অনেক মানুষের পিছিয়ে থাকার একটা জায়গা তৈরি হতে পারে ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে তা আমি মনে করি যে স্যার এটাই আমার বলার ছিল যে চর একটা আসলেই হিডেন ধন্যবাদ যেখানে যেটা উপযোগী সেখানে সেটা করতে হবে এখন পাহাড়ে আমার ধান চাষ করার দরকার নেই পাহাড়ে আমি ফল বাগান করতে পারি ফলটাও আমার একটা কৃষির একটা পার্ট তাই না আমার মনে করেন চরে আমরা যেখানে শস্যর উপযোগী যে ধরনের ফসল হতে পারে সেখানে ফসল হবে যেখানে গরু ছাগল পালন করার সুবিধা সেখানে গরু ছাগল হবে হাঁস মুরগি যেখানে সুবিধা হবে যেখানে মৎস্য চাষ সেখানে মৎস্য চাষ করা যেতে পারে কারণ এখন যে কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আপনি চলে যদি ঘাসও চাষ করেন এবং সেই ঘাস যদি মেনল্যান্ডে এসে বিক্রি করেন সেটাও কিন্তু অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে এখন কিন্তু ঘাসের অনেক দাম আছে কারণ যেহেতু আমাদের ক্যাটেল ফ্যাটনি প্রোগ্রাম বাড়ছে গরু চাষ বাড়ছে দুধের প্রোগ্রাম হচ্ছে সুতরাং ঘাসেরও কিন্তু একটা দাম আছে এবং যেহেতু ঘাসটা চরে চাষ করলে চুরি হওয়ার ভয় থাকে না পাহারা দিতে হয় না শুধু সংগ্রহ এনে এনে বিক্রি করার বিষয় এবং সেজন্য আমরা মনে করি যে চরকে নতুন ভাবে ভাবতে হবে এবং এই ভাবার পিছনে যে কাজটা করতে হবে যেটা আপনি কিছুটা আইডিয়া দিয়েছে যে আমাদের নতুন মডার্ন কনসেপ্টে আমরা যখন চরে যাই আমরা গিয়ে মনে করি যে হাইব্রিড এইচ ওয়াইবি নতুন জাতগুলা নীল করে চর উন্নয়ন হয়ে যাবে এটা কিন্তু ঠিক না এটা কিন্তু আমিও আপনার সাথে একমত যে আমাকে যখনই আমি চরে কোনো প্রযুক্তি নিতে যাব অবশ্যই এক্সিস্টিং প্রযুক্তিগুলোকে বিবেচনা করে আমাকে প্রযুক্তি সেখানে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে কৃষকের যে দীর্ঘদিনের যে অভিজ্ঞতা তাদের যে গিয়ার সেটাকে কিন্তু বাদ দিয়ে আপনি চরে কিছু করতে পারবেন না তাহলে কিন্তু আমি মরে যাব কারণ যে আপনার নতুন বিজ্ঞানী গিয়ে বলবে এই তিরিশ দিনে চারা লাগাও উনত্রিশ বাটে যেটা বলে গুরু দান আর ওরা বলবে যে আমরা তিরিশ দিনে চারা তো লাগাই না আমরা ষাট সত্তর দিন লাগাবো ইস এ কনফ্লিক্ট অফ থিঙ্কিং তাই না আমার বিজ্ঞানীর আমার ল্যাবে কি বলে আর ফিল্ডে কি বলে সো যেখানে যেটা উপযোগী সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে পারেন সুতরাং আমরা মনে করি চরে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বা দীর্ঘদিন কাজ করছে তাদের যে দীর্ঘদিনের জ্ঞান এটা দিয়েই কিন্তু আমাকে গবেষণা করতে হবে চরে যখন আমি গবেষণা করতে যাব তখন তাদের এই জিনিসটা মাথায় রেখে কিন্তু আমাকে কাজ করতে হবে শুধু আমি আমার প্লেন ল্যান্ডের চিন্তাটা ওই আপনি চর ল্যান্ডে কিন্তু করলে হবে না সেটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমরা মনে করি যে চরে যারা দীর্ঘদিন ধরে কৃষিকাজ করেছে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা নদীর জোয়ারের অবস্থা থেকে বলতে পারে পানি কতটুকু হবে কবে যাবে কবে আসবে তারা কখন কি হবে বর্ষার পানি দেখে তারা বুঝতে পারে তাদের সেই নলেজটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা চাষাবাদটাকে যেটাই করি কৃষিকাজ করি সেটাকে সেভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আরেকটা বিষয় হলো যে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের ডিপ ওয়াটার রাইস এটা কিন্তু দেখেন আমাদের এটাই কিন্তু মূল আমন ধানের একসময় যেটা ছিল যদি আমি এইচ ওয়াই বি আসার আগের কথা চিন্তা করি তাই না কিন্তু সেইটা কিন্তু আমাদের গবেষণায় আমরা তেমন কিন্তু উন্নতি করতে পারি না মাত্র একটি জাত করেছি বিপি সেটাও কিন্তু বেশি ডিপ ওয়াটার নয় অল্প ডিপ ওয়াটার হয় সুতরাং এটাও কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের একটা ব্যর্থতা এই ডিপ ওয়াটার আমনটাকে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই গবেষণা করে নিয়ে যেতে হবে কারণ আমাদের এখনো প্রায় চার লক্ষ হেক্টর জমিতে আমরা কিন্তু আমন করি ডিপ ওয়াটার আমন করি এই ডিপ ওয়াটার আমনটাকে আমাদের গবেষণা করে যদি একটু আমরা একটু বেটার কোয়ালিট
যে আসলে নাই আমরা দীর্ঘদিন চেষ্টা করছি যে কিভাবে ডিপ ওয়াটার রাইসটাকে আর একটু বেটার করা যায় প্রোডাক্টিভিটি তাহলে কিন্তু আমার ফলনটা অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া যেতে পারতো সুতরাং আমরা মনে করি যে ডিপ ওয়াটার রাইস যেখানে গবেষণা হবে সেটা অবশ্যই এক্সিস্টিং ভ্যারাইটিগুলোকে কিভাবে পরিশোধিত করে ডেভেলপ করে কিছুকের মধ্যে বীজ সর্বটা নিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়ে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এই ডিপ ওয়াটার রাইসের কিন্তু আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে যেহেতু এটি দীর্ঘ সময় প্রায় আট থেকে ন মাসে ফসল আছে এটার কিন্তু আপনার আমরা বলি যে ডায়াবেটিক সহায়ক একটি জাত এতে কিন্তু আপনার যে যেটা বলে আপনার লো গ্লাইসেমিকটা কিন্তু হ্যাঁ লো 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 গ্লাইসেমিক ইনডেক্স লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কারণ এটা খুব রিলিজ করে খুব হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব স্লো রিলিজ করে সুতরাং এটা কিন্তু ডায়াবেটিক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তাতে পুষ্টি নিউট্রিশন আছে বেশি হাই জিন আপনি যে আজকে যে আওশের কথা বলেছেন সে প্রত্যেকটা কিন্তু হাই জিন প্রাইস হাই জিন পরিমাণ অনেক বেশি হ্যাঁ প্রত্যেকটাতে 27 28 30 এর উপরে কিন্তু আমরা যে বায়ো ফর্টিফাইড জিঙ্ক রাইস করেছি তার চেয়েও কিন্তু অনেক বেশি সুতরাং এই ন্যাচারালি কিন্তু আমার জিঙ্ক অনেক अवेलेबल ছিল এর জন্য কিন্তু আগে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল কারণ আপনাদের খাদ্য নিউট্রিশন ছিল ডায়াবেটিস কম হতো কারণ তারা এই আপনারা যে কি বলে ডিপ ওয়াটার আমন এটাই ছিল মেইন ফসল আপনারা যে ধরনের ফসল আমরা খেয়েছি সেগুলো কিন্তু আপনাদের শরীরের জন্য অনেকটা সহায়ক ছিল কিন্তু এখন আমাদের যখন এইচআইভি করতে গেলাম সেখানে কিন্তু আমাদের এই গুণগুলো নিউট্রিশন গুলো অনেকটাই আমরা সেক্রিফাইস করতে হয়েছে সেটা হয়তো আমাদের গবেষণায় ওই জিনিসটা তখন মাথায় আসেনি বাট এখন যেহেতু আমাদের গবেষণা চেঞ্জ হচ্ছে এখন যেহেতু আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছি এখন যেহেতু আমাদের আত্মসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এখন আমাদের গবেষণার ওইভাবে চিন্তা করতে হবে যে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি করলে হবে না সাথে সাথে এটা নিউট্রিশিয়াস হতে হবে আমার ট্রেডিশনাল যে ভ্যারাইটিগুলো আছে তার সম পরিমাণ কাছাকাছি অন্তত দিতে হবে তাহলে কিন্তু আপনার ব্যালেন্সড হবে ডায়েটের ব্যালেন্সটা অনেকটাই বাড়ানো সম্ভব সুতরাং এটা কিন্তু অত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমি মনে করি এবং আপনি যে চার আর বয়সের এক্সাম্পল দিলেন এটা কিন্তু অনেকটাই শিক্ষণীয় এটা কিন্তু অনেকের কাছে গেলে বিশ্ব বিশ্বাস করবে না যে সত্তর আশি দিনের গাছ লাগিয়ে আটাশ দিনে ফসল করা যায় বাট করা যায় সেইভাবে করে সেটা তাদের একটা স্থানীয় প্রযুক্তি তারা এটা দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করে এই পর্যায়ে এসেছে সুতরাং এটাকে মাথায় নিয়ে আমাকে গবেষণা করতে হবে আমরা চরের ফসলের কথা বলেছেন চীনা কাউন বাদানোর জবের কথা বলেছেন এগুলো কিন্তু চরে অত্যন্ত ভালো হয় সুতরাং একটু যদি তাদেরকে ভালো ভ্যারাইটি দেওয়া যায় একটু যদি ফার্টিলাইজারের সাপোর্ট দেওয়া যায় একটু যদি আপনার ইরিগেশন ফেসিলিটিস প্রয়োজনে দেওয়া যায় ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া যায় কারণ আপনি একটু আগে বললেন যে এখানে মূলত বেশিরভাগই কিন্তু মার্জিনাল ফার্মার অথবা ডেইলি লেভেল হিসেবে কাজ করে মালিকরা দূরে থাকে সুতরাং সেখানে একটা পার্টনারশিপের ব্যবস্থা যদি করা যায় যারা জমি চাষ করবে তারা ফসলে কিভাবে পাবে তারা ডেইলি লেভারে হিসেবে পাবে না ফসলের অংশ পাবে যদি অংশ পায় তাহলে তার যে ইনভেস্টমেন্ট হবে মানে আমার ডেইলি লেভারে হিসেবে যে কৃষক প্রান্তিক কৃষক তার যে ইনভেস্টমেন্টটা সেটা যদি সরকার সাপোর্টটা দেয় ইন টার্মস অফ ফার্টিলাইজার বলেন ইন টার্মস অফ ইরিগেশন ফেসিলিটিস তাহলে কিন্তু তার একটা ক্রেডিট সাপোর্টটা হয় তাকে তো আপনি ব্যাংক থেকে ঋণ দেবেন না যেহেতু নিজের জমি না কিন্তু তাকে যদি সাপোর্টটা দেন ইনপুট সাপোর্টটা দেন তাহলে সে কিন্তু বেটার ফসল করে তার অবস্থাটা উন্নতি করতে পারে সুতরাং এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি যে ফসলের কথা বললেন যে জব কিন্তু আমার দেশ থেকে অলমোস্ট হারিয়ে গেছে অথচ একটা এক কেজি জবের দাম কিন্তু এক কেজি গমের থেকে চার গুণ পাঁচ গুণ বেশি বাজারে এবং আজকে কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতন হওয়াতে আমরা জব খুঁজি কিন্তু পাচ্ছি না কোথাও জব পাওয়া যায় না বাজারে কিন্তু খুব একটা অ্যাভেলেবেল না আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে জব এনে খাচ্ছি সকালে নিজে নিজে নাস্তা আমরা করছি দেখবেন যে সেটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান জব অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে প্যাকেট বিক্রি হয় আপনার সাতশো গ্রাম এক হাজার টাকা সাতশো গ্রাম জবের একটা ব্রেকফাস্ট মিল আপনার সিরিয়াল সেটা হলো এক হাজার টাকার উপরে দাম সুতরাং এটা কিন্তু আপনার মনে করে যে এই যে জব চাষটাকে যদি আমি সম্প্রসারণ করতে পারতাম তাহলে দুটা লাভ হতো একটা হলো যেটা অর্থকরী ফসল হতো এবং এটা হলো যে আপনার অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা সহায়ক একটি জাত এই প্রতিকূল অবস্থা চরের জন্য এটা অত্যন্ত উপযোগী একটি ফসল এবং প্রাইস বেটার এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম থাকে কৃষক কিন্তু এটাকে খুব ভালো করেই কিন্তু এটাকে ফলন নিতে পারে সুতরাং এখানে তাদেরকে সম্প্রসারণ করে আপনি যেটা বলেন যে আমাদের নতুন জাতগুলো আছে এই জাতগুলা কৃষকের সাথে ম্যাচ করে কিনে সেটাও দেখতে হবে কারণ কৃষক যে জাতগুলো করে আসছিল আর আমি যে জাতগুলো উদ্ভাবন করলাম তার মধ্যে সুবিধা অসুবিধা কি এটা একটু আমাকে দেখতে হবে কারণ এখানে যারা কৃষক তারাই কিন্তু চাষ করবে তাদেরকে কিন্তু ওই সুবিধাটা দিতে হবে সুতরাং সে বুঝতে হবে যে না আমি আপনার কেন নেব নিলে আমার কি লাভ হবে সেটা আমাকে বুঝতে হবে সুতরাং আমরা মনে যে জব একটা অত্যন্ত উপযোগী ফসল চলার জন্য সেটা
जमी न समुद्रे शिक्षा फसल आज के देखी देश समय आउशे आवाज प्रतियत कमे जा लक्ष्यम्रजन कर 
আরেকটা বিষয় যদি আমরা দেখি যে উত্তর অঞ্চলে উত্তর অঞ্চলে বিশেষ করে রংপুরের যে আটটা জেলা আছে এই আটটি জেলায় সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল যে ষাট হাজার হেক্টর জমিতে তারা এবার আউশের আবাদ করবে কিন্তু সেই আবাদ কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রায় চৌষট্টি হাজার হেক্টর জমিতে এই আউশের আবাদ হয়েছে তার মানে আমরা যেটা দেখছি যে কৃষক যখন কোনো ফসলে ন্যায্য মূল্য পায় এবং সরকার যখন সহযোগিতা করে দুটির যখন সমন্বয় হয় কৃষক যখন বুঝতে পারে যে এই ফসল করে তার বেনিফিট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কৃষক সেই ফসলটিকে বেছে নেয় কারণ এবছর কিন্তু আমরা দেখেছি যে চাল ধানের দাম বা ধানের দাম কৃষকরা যথেষ্ট ভালো পাচ্ছে এবং এই কারণে কিন্তু সরকার যেটি বলেছিল যে সরকার যে নির্ধারিত মূল্য সরকারের যে গুদামে যে চাল যাওয়ার কথা ছিল সেই চাল কিন্তু যায়নি এই এই জায়গা থেকে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়েছি যদি আমরা চরে ওইরকম আহ উচ্চ মূল্যের বা কৃষকদের এমন কিছু ফসলের কথা যদি আমরা কৃষকদের বলতে পারি যে ফসলগুলোর উচ্চ মূল্য আছে এবং বাজারে চাহিদা আছে যেগুলো আমরা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করে দেশীয় চাহিদা মেটাই সেই ফসলগুলো কিন্তু আমরা চরে আমরা দিতে পারি তাহলে যেটি হবে কৃষক একদিকে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে একদিকে আমার হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু সেভ হচ্ছে যে আমার বিদেশে অর্থ অর্থ যাচ্ছে না অর্থ যাওয়ার এখানে কিন্তু অনেক ইস্যু থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ইম্পোর্টের নামে অনেক কিছু আউশের কিছু ধান যেগুলো জিং সমৃদ্ধ বা এই ধান গুলো কিন্তু আগে আমরা দেখছি ছোটবেলা যখন দেখেছি গরিব মানুষ খেত মোটা চাল এবং লাল চাল গরিব মানুষ খেত এখন কিন্তু গরিব মানুষ খাচ্ছে হচ্ছে চিকন চাল পলিশ চাল আর যারা হায়ার ক্লাসের মানুষ তারা কিন্তু ঢেকে ছাড়া চাল খাচ্ছে তারা কিন্তু আউশের চাল খাচ্ছে এবং তারা এই যে ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু জাত আছে যেগুলোতে তারা যেহেতু এখন পড়ালেখা করে বা নিজেরা ওয়েবসাইটে সার্ফিং করে দেখে যে এই ভ্যারাইটিতে বা এই চালে এই পরিমাণ জিঙ্ক আছে এই পরিমাণ আয়রন আছে এই পরিমাণ পুষ্টি আছে তখন কিন্তু এই ফসলগুলো কিন্তু তারা বেছে নিচ্ছে এই কারণে কিন্তু আমরা আমাদের যে গত কয়েক বছরে যেটা দেখছি যে আমাদের যে চালের চাহিদা এই চাহিদাটা কিন্তু অনেক ধরনের স্থির আছে কিন্তু পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা কিন্তু প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে আর চর যেহেতু হচ্ছে উর্বর এবং যে সকল চর ইতিমধ্যে স্থায়ী হয়েছে আমরা কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে সব চরই কিন্তু স্থায়ী না আমি গতদিন যে হিসাবটা বলেছিলাম যে আট আট লক্ষ হেক্টর চর হয়েছে এই চরগুলো কিন্তু স্থায়ী আর কিছু কিছু চর আছে অস্থায়ী এরা হচ্ছে মৌসুমে বন্যায় ডুবে যাচ্ছে এবং কখনো কখনো এই চরটা এক দুই বছরের জন্য নাই হয়ে যাচ্ছে আবার যখন সিলটেশন হচ্ছে তখন কিন্তু আবার চর গুলো ভেসে উঠছে তো ওই ওই সকল চর দিয়ে কিন্তু আসলে যে সকল চর এক বছর উঠে দুই বছর পরে থেমে যায় সেই সকল চরে কিন্তু আসলে আমাদের পরিকল্পনা করাটা কতটুকু যুক্তি এটা কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে আসলে যে সকল চর মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে স্থায়ী শুধু বন্যার সময় ডুবে থাকে বা ছয় মাস ডুবে থাকে ছয় মাস ভেসে থাকে এই চরগুলো কিন্তু আমাদের জন্য আসলে হিডান ডায়মন্ড এই চরগুলোকে যদি আমরা ধান ধান বা এক ফসলা দুই ফসলা যেভাবে যদি আমরা হচ্ছে ক্রপিং প্যাটার্নটা করতে পারি যে সেটা দুই ফসলা হতে পারে বা এক ফসলা হতে পারে এই ক্রপিং প্যাটার্নটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি আমরা চর থেকে যে এক কোটি বিশ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদনের কথা বলছি এটি কিন্তু সম্ভব আর একটা বিষয় আমি দেখেছি যে আমরা নোয়াখালী অঞ্চলে যেটা আমরা পাই বা বরিশাল অঞ্চলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে মহিষের বাতান মহিষের বাতান বলতে আমরা যেটা জানি যে প্রচুর মহিষ একসাথে ছেড়ে দিয়ে বছরের পর বছর সেই সব জায়গায় মহিষ চাষ হচ্ছে এই যে মহিষ চাষ করার ফলে যেটা হচ্ছে আমরা একদিকে মহিষ থেকে দুধ আহরণ করতে পারছি অন্যদিকে মিট পাচ্ছি দুধ এবং মাংস দুটাই কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো এইরকম যদি বড় বড় আমরা যেহেতু আমাদের দেশে মাংসের চাহিদা আছে বিশেষ করে আমরা বিদেশ থেকে মহিষের মাংস প্রত্যেক বছর প্রত্যেক দিন প্রতি মাসে আমরা দেখছি যে মহিষের মাংস বাংলাদেশে ইম্পোর্ট হচ্ছে এবং সেটি কিন্তু গরুর মাংস বলে বিভিন্ন হোটেলে বিক্রি হচ্ছে তো যেহেতু মহিষের মাংসের ইতিমধ্যে একটা চাহিদা তৈরি হয়ে গেছে গরুর মাংস বলে হোক আর যেভাবে মানুষের স্বাদ ও মানুষ কিন্তু বুঝতে পারছে না যেটা মহিষের মাংস না গরুর মাংস সেই জায়গায় যদি মানুষকে আমরা স্বাদের যেহেতু পার্থক্য হয়ে গেছে আমরা যদি মহিষের মাংস মহিষ যদি আমরা ওখানে চাষ করি এবং আমরা ট্রুলি যদি মহিষের মাংস হিসাবে যদি বাজারে এইসব বিক্রি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য খুবই নতুন একটা সম্ভাবনা দেখা দিবে আর একটা বিষয় হচ্ছে দুধের কথা যদি বলি মহিষের দুধ কিন্তু অনেক কারো এবং তার কিন্তু অনেক বেশি বেশি থাকার কারণে কিন্তু এই দুধ থেকে দই উৎপাদন যেমন সম্ভব তেমনি ঘি উৎপাদন সম্ভব ফার্দার প্রসেসিং করা সম্ভব সো আমরা যদি চরাঞ্চল গুলো যে সকল চরাঞ্চলে এই সম্ভাবনা গুলো আছে সেই সম্ভাবনা গুলোকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় এই চরগুলো আমাদের জন্য সত্যি হিরেন ডায়মন্ড থেকে আমি যে কথাটি বারবার বলছি য
আমাদের বাস্তব মানে বাস্তবে আমরা এসব চর থেকে ফল ভোগ করব আরেকটা বিষয় বলতে যাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে যে মাছের কথা যদি আমরা বলি এই চরগুলোতে কখনো কখনো কিন্তু আমরা এক ধরনের পকেট দেখতে পাই যে এই চরকে কেন্দ্র করে চরের চারপাশের পকেট থাকে এই পকেট গুলোতে কিন্তু এক ধরনের মাছের প্রাকৃতিক যে মাছ নদীর যে মাছ এই মাছগুলো কিন্তু অনেক সময় আটকে যায় সো এই মাছগুলোকে যদি আমরা হচ্ছে একটা বাণিজ্যিক ফরম্যাটে নিয়ে আসে মাছগুলোকে যদি আমরা আহরণ করতে পারি এবং সেই সেই সব মাছকে আহরণ করে কিন্তু আমরা আনলে আমাদের একদিকে যেমন মাছের যে উৎপাদন আছে সেই উৎপাদন ডেফিনেটলি বৃদ্ধি পাবে আমরা বলছি যে আমরা মাছ উৎপাদনে বিশ্বে এখন তৃতীয় এবং বৃদ্ধির হারে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে আমরা বাংলাদেশ বিশ্বে এখন দ্বিতীয় অবস্থানে আছি বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া যেখানে বছরে এই বছর গত বছর তাদের যে ডেটা ছিল সেটি হচ্ছে তাদের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বারো পার্সেন্ট এবং আমাদের নয় পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট করে আমরা সেকেন্ড পজিশনে আছি এবং সারা বিশ্বে কিন্তু গড় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হার হচ্ছে পাঁচ শতাংশ তো সেদিকে কিন্তু আমরা যেহেতু চাষের মাছের উপর এখন পর্যন্ত নির্ভর হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত চাষের মাছকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি কিন্তু একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে চাষের মাছে কিন্তু মানুষের তুলনামূলক ভাবে আগ্রহ কম এই কারণে কিন্তু চাষের মাছ যদি আমরা বলি পাঙ্গা সিংবা তেলাপিয়া এই মাছগুলোর দাম কিন্তু প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে এবং একদিক খামারিরা কিন্তু মাছ চাষিরা কিন্তু লুজার হচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক জলাধার যেগুলো আছে চরের আশপাশে সেগুলোকে যদি আমরা কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে এইসব জায়গা থেকে মাছ আহরণ করতে পারি বা প্রাকৃতিক পরিবেশে সেই সব যদি আমরা মাছ উৎপাদন করার কৌশল অবলম্বন করি তাহলে কিন্তু আমরা চরকে আমাদের আহ আমিষ মৎস্য আমিষ সংগ্রহে আমরা একটা বিশেষ অবদান রাখতে পারি আরেকটা বিষয় বলতে চাই যে আমরা দেখছি যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কিন্তু হাঁসের হাঁসের মাংসের চাহিদা কিন্তু প্রত্যেক প্রতিনিয়ত বাড়ছে অনেকে হচ্ছে এখন বেজিং হাঁস চাষ করছেন যে চাষ যে যে হাঁস চাষ করতে কোনো পানি লাগে না কিন্তু হাঁস চাষ করতে আমরা যে চর অঞ্চলগুলোকে যদি হাঁসের জন্য একটা উপযোগী খামার ব্যবস্থাপনার তৈরি করতে পারি এই মৎস্য প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর যদি এটি নিয়ে কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা করে এবং পরিকল্পনা করে বা প্রকল্প নিয়ে আসে বা কর্মসূচি আকারেও যদি নিয়ে আসে আমরা আসলে অ্যানালিসিস করে ডেটা অ্যানালিসিস করে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে আমাদের এই চরগুলোতে হাঁস চাষ করা সম্ভব কিনা তো সবকিছু মিলিয়ে যদি বলি যে চর আমাদের একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বলাই তৈরি করতে পারে একদিকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ফসল মৎস্য প্রাণী সম্পদের যে আমাদের যে চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদা কিন্তু পূরণ করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে ধন্যবাদ ফজল আপনি আপনি অনেকগুলোই অনেকগুলোই ইস্যু যে আপনি টাচ করেছেন আমি আমি একটা একটা করে বলি যে তার প্রথমটা যেটা বললেন আপনি যেমন মৌসুমী চর ডুবুজোরের কথা মৌসুমী চর যেটা স্থায়ী চর সেটা তো আপনি পরিকল্পনা করতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি মৌসুমী চরটাকেও কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারেন না আমি মৌসুমী একটা ফসলও যদি করতে পারি সেটাই তো আমার লাভ আমার তো আমার তো এখন জমি নাই যেমন আপনি মনে করেন যে চরের জমি সুবিধাটা কি যেহেতু আপনার ছয় মাস পানির নিচে থাকে মাটিতে কিন্তু রোগ বালাই অনেক কম হয় মাটিতে কিন্তু রোগ জীবাণু কম থাকে অনেকটাই পরিশোধিত থাকে এবং আপনার পলি মাটি বেশি করে সেই জমিতে কিন্তু ফসল যত্ন করলে ভালো হবে যেমন একটি ফসল আপনি মনে করেন যে আমি যদি আজকে স্ট্রবেরি চরে করি তিন মাস চার মাসের ফসল অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি আমি বর্ষার আগে তুলতে পারবো আমি অক্টোবর যদি বপন করি অক্টোবরে আমার পানি চলে গেলে অক্টোবর নভেম্বরে আপনি কিন্তু স্ট্রবেরি যদি আজকে চরে করতে চরে কিন্তু এক্সিলেন্ট স্ট্রবেরি করা সম্ভব হতো কিন্তু এটা যেহেতু খুব ডেলিকেট একটা ফল এটাকে মার্কেটিংটা খুব সফটলি করতে হবে ফেসিলিটিস থাকতে হয় হার্ভেস্টিং এর এই সুযোগ সুবিধা হয় সেইভাবে কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে আপনি মনে করেন স্থায়ী চরগুলাতে আমরা কিন্তু ড্রাগন ফ্রুট করতে পারি এটা কিন্তু অনেকটা প্রতিকূল সহিষ্ণু একটি ফল তাই না বালুতে হবে পানি কম হলেও হবে সুতরাং এটারও কিন্তু একটা বড় মার্কেট আছে যেহেতু বিশ তিরিশ বছর আগে ড্রাগন ফুল এদেশে আসে না এই চরে কেউ নিয়ে যায় না বাট এখন কিন্তু নিয়ে যাবে আপনি দেখেন আজ থেকে পাঁচ বছর পরে দেখবেন যে বিভিন্ন চরে ড্রাগন ফ্রুট হচ্ছে ভালো হচ্ছে কারণ এটাকে খুব একটা বেশি যত্ন করা লাগে না বালিতে করে রাখলেই হয় বর্ষাকালে ফসল হচ্ছে সুতরাং এই ধরনের ফসল গুলোকে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং এই খুঁজে বের করেই কিন্তু আপনাকে নিয়ে যেতে হবে চরে নতুন কোটা কোটা করা যায় হাইবেলু ক্রপ আপনি মনে করেন যে ক্যাপসিকাম এখানে চরের একটা সুবিধা কি আপনার পরিবেশটা অনেক ভালো থাকে আপনার পেস্টিসাইড ইউজও কম লাগবে আপনি অনেকটাই আপনি অর্গ্যানিকালি ফসল করতে চাইলে কিন্তু চরে করতে পারবেন যেহেতু আশেপাশে জমি কম থাকে বলে সুবিধা আছে আমরা মনে করি যে এই ক্যাপসিকাম বলেন মরিচ তো চরে অত্যন্ত ভালো হয় আমরা দেখেছি আমাদের দাওয়াতকান্দে চরগুলা চর অঞ্চলগুলাতে একসময় কিন্তু এত ভালো মরিচ হতো যে এখনও বিখ্যাত সেই এলাকা মরিচের জন্য সুতরাং এই চর এলাকার মরিচগুলো কিন্তু অনেক ভালো হবে সে মরিচ ফসল করা যায় এগুলো সিজনাল ফল আপনি একটা ফসল করলে কিন্তু এক বছরে যা
এই নতুন ফসলগুলা যাবে না বা সম্প্রসারণটা কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনি করতে পারবেন না কৃষক এখন তার প্রয়োজনে যতটুকু পারে করে পারলে বিক্রি করে না পারলে নাই বাট কিন্তু যখনই আপনি কমার্শিয়াল চিন্তা করবেন তাহলে কিন্তু ফেসিলিটিসগুলো ক্রিয়েট করতে হবে না হাঁসের খামার করতে হলে সে মেইন লেনের সাথে তার যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে যে কিভাবে করবে তাই না তার নিরাপত্তা দিতে হবে যে খামার করবে তার নিরাপত্তাটা করা সেইগুলো বিবেচনা রাখতে হবে অবশ্যই অবশ্যই আপনার মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি বলেছেন যে আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ শওকাত হোসেন ফ্রেন্ডশিপ এনজিও ওয়ার্কিং ফর চর পিপলের জন্য এটা বলছেন ফ্রেন্ডশিপের কথা বলেছেন সেটা আমরা অবশ্যই মনে করি ফ্রেন্ডশিপ দরকার আমরা তো প্রথমেই বলেছি যে চরকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়ন সম্ভব নয় বাংলাদেশ থেকে প্রভার্টি এলিভেশন সম্ভব নয় আমাদের নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি কমানো কখনোই সম্ভব নয় সুতরাং চরের জন্য ফ্রেন্ডশিপ ইজ এ মাস্ট জিও এনজিও সবাই নিয়ে কাজ করতে হবে আপনি আরেকটি খুব ভালো উদাহরণ দিয়েছেন মহিষের কথা বলেছেন আমরা মনে করি যে মহিষে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মহিষের মাংস কিন্তু আপনি দুধে যেমন হাই ফ্যাট আছে আবার মাংসে কিন্তু লো ফ্যাট গরুর মাংস চেয়ে কিন্তু এটা অনেকটা বেশি স্বাস্থ্যসম্মত সুতরাং এটাকে যদি আমরা পপুলার করতে পারি সেটা কিন্তু আমাদের একটা স্বাস্থ্যসম্মত মাংস হবে এটা অবশ্যই দরকার আমাদের আতর রহমান মিটন বলেছেন ইনোভেশন রিকোয়ার্ড ইন প্ল্যানিং আমরা অবশ্যই অবশ্যই মনে করি আমরা শুরু থেকে কথাটি বলেছিলাম যে একটা ইনোভেটিভ আমাদের প্ল্যানিং করা দরকার ইন্ডিকেটেড প্ল্যানিং করা দরকার এবং সেই প্ল্যানিং এ জীবন সাথে আমরা একটু আগে আলাপ করছিলাম যে বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই স্থানীয় যে প্রযুক্তিগুলো আছে স্থানীয় যে অভিজ্ঞতা স্থানীয় যে জ্ঞান সেটাকে মাথায় নিয়ে প্ল্যানিং করতে হবে না হলে কিন্তু এই প্ল্যান কখনোই সাস্টেন করবে না আমি আমরা কিন্তু এতক্ষণ এই বিষয়টি যেন আলাপ করেছিলাম যে আমার রিসার্চের যে জ্ঞান আর চরের মাঠের যে জ্ঞান সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট কখনো জাস্ট রিভার্স কখনো কাছাকাছি কখনো একটু বেশি ব্যতিক্রম এই জিনিসগুলো মাথায় নিয়ে আমাদের নতুন নতুন প্ল্যান করতে হবে আমরা আবার যাবো ডক্টর জীবন কিছু বিশ্বাসের কাছে জীবন জীবন আপনি বলবেন আমাদের ফাইজুল যে ইস্যুসগুলো রেইস করলো এবং দর্শকরা যে সমস্ত কমেন্টগুলো করলো বিশেষ করে আতর রহমান মিঠুন বলছেন যে ইনোভেশন রিকোয়ার্ড নিউ প্ল্যানিং এই জিনিসগুলো এই বিষয়ে আপনার কি মত চলে হাওড়ের অনেক আগে থেকে কিন্তু হাওড়ের তেমন কিছু করা যায়নি আমার মাথায় আসলো যে চরে আমাদের অন্তত ধান গবেষণার একটা শাখা থাকা উচিত এবং বোধ হয় সেই ফলশ্রুতিতে আজকে সিরাজগঞ্জে আমাদের একটি স্টেশন আছে আমাদের বিজ্ঞানীরা ধান ভিত্তিক শস্য কার্যক্রম কি হতে পারে সেটা নিয়ে কাজ করবেন এবং আমি ওদের প্রায়শই বলি যে প্রযুক্তির কথা আমি বলছিলাম যে চরের মানুষদের দেখলাম যে বেশি বয়সে চারা তারা ব্যবহার করে আর আমরা গবেষণাগারে দেখছি একভাবে এবং তারা বেশি বয়সে চারা ব্যবহার করতে বাধ্য যেহেতু তার আগে তাকে একটা ফসল করতে হয় এবং সে দেরি করে যেহেতু করা হয় চর এমনি বৈরী পরিবেশ চারার বয়স হয়ে যায় অনেক এবং চারাটা যখন চারা তারা কিন্তু টেনে তুলতে পারে না তারপরে যে আমি যে বললাম যে চারার যে আটি যেটা ইনফ্যাক্ট যেটাকে রাইজম বলে সেটা সেখান থেকে চারা আবার নতুন করে গজাচ্ছে ওটাকে আর পুরোনো চারা কোনো ক্রমই বলা ঠিক হবে না এবং সেই চারাটা হচ্ছে কি আরো হার্ড এন্ড হচ্ছে আরো শক্তিশালী হচ্ছে যার ফলে আসলে পরবর্তীতে ফসলটা পুরো মানে একই যে প্রধান ফসলের যেমন পারবে তো ঠিক তেমনি যে ফলনটা হয়তো কমতে পারে সেটা হলো সময়ের কারণে যেহেতু তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং তাপমাত্রা বাড়ার কারণে আউশের দিকে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে যে ফলন যখন কমার সেইটুকু হয়তো কমে তাছাড়া মোটামুটি একটা ভালো ফলনই পাওয়া যায় আমি মনে করি তো এই যে ইনোভেশনটা এটা আসলে আসলে আরো রিফাইন করে কৃষকদেরকে দেওয়ার প্রয়োজন আছে তো আমি মনে করি দাম ইনোভেশন একটা করতে পারে যেহেতু তাদের স্টেশন হলো ওখানে তারা যমুনা নদীর আশেপাশে গিয়ে তার এই কাজটা অবশ্যই করতে পারে আমাদের আলোচনা অনেক আলোচনা হলো কিন্তু এর মধ্যে একটা প্রধান ফসল চরে হতে পারে খুবই সুন্দর সেটা বাদ দিয়েছে একটা নয় মানে একাধিক একটা হলো মিষ্টি আলু মিষ্টি আলু আসলে মিষ্টি আলু ফসলটা চরের জন্য খুবই উপযোগী ফসল আর আরো আছে যে আমার মানে শাঁখ আলু যেটা আছে তারপরে আর একটা ফসল যেটা আফ্রিকাতে এই মুহূর্তে আমার নামটা মনে পড়ছে না কাঁচাবা কিন্তু আমাদের কিন্তু কাঁচাবা নিয়ে খুব চিন্তা করতে হবে 
আমি সবসময় বলি যে আমরা ধানের যে ফলনটা অনেক সময় ইল টন পার হেক্টর গ্রেনের চালের হিসাবে বা ধানের হিসাবে আমরা বলি এখন যদি আমরা কার্বোহাইড্রেটের হিসাবে বলতে হয় তখন দেখা যাবে যে এই যে আমাদের যে মিষ্টি আলু তারপরে এই যে কাসাবা এই এই ফসলগুলো আসলে যদি নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের কার্বোহাইড্রেট হেক্টর প্রতি কার্বোহাইড্রেট ফলন কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এবং আমার মনে হয় যে এই ফসলগুলো আমদানি করার প্রয়োজন আছে এখন থেকে শুরু শুরু করলে কাসাবাকে যদি রুটির সাথে মিশিয়ে বা মিষ্টি আলুকে যদি গমের সাথে মিশিয়ে আমরা খাওয়ার অভ্যেস করতে পারি তাহলে হয়তো বা আরো বেশি আর সাইজিটা বলছিল হাই ভ্যালু ক্রপ সারও বলছিলেন যে আমরা সাতশো কেজি এক হাজার টাকাতে কিনছি এমনকি আমাদের দেশেরও আসলে জবের সাথে অনেক দাম আপনি বলছেন চার পাঁচ গুণ দাম আসলেই ফলন যেহেতু তিন গুণ কম কিন্তু দাম যদি চার পাঁচ গুণ বেশি হয় অসুবিধা করতে হয় আমার মনে হয় হাই ভ্যালু হিসাবে এটাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করে আমরা প্যাকেট জাত করেও মানুষের কাছে দিতে পারি আরো কিছু ব্যাপার আছে যেমন ব্ল্যাক রাইস বা দেশি ধান যেমন জিঙ্কের কথা বলা হচ্ছিল আমাদের বিধান সিক্সটি এইট সিক্সটি টু এই যে জিঙ্ক ধানটা আবিষ্কার করা হয়েছে আমাদের বিশেষ করে গ্রামের একটা লোকাল আউস ধান অর্থাৎ জিরা জিরা কাটারি বলে একটা ধান সেটার সাথে ক্রস কাটারি ভোগ কাটারি ভোগ না বোধ নতুন আর একটা লাইন আসতেছে সামনে সেটা আসলে কালো বকরি নামে একটা ধান আছে আউল ধান সেটার সাথে যে সমস্ত ধানের আসলে জিঙ্কের পরিমাণ বেশি আছে এগুলো কিন্তু আলাদাভাবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চাষ করে আমরা যারা ধনী ফাইজুল বলছিল যে খাবারের চাহিদা এখন উল্টে গেছে যারা স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার চাই তারা অন্যভাবে হয়তো মোটা চাল ফাইবার সমৃদ্ধ লো গ্লাইসিনিক ইনটেক সমৃদ্ধ খাবারের দিকে যারা যাচ্ছে তাতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এরকম চাউল তারা খেতে চায় তখন তাদের জন্য আলাদাভাবে বিশেষ বিশেষ এই যেমন কালো বিক্রির কথা কালো বকরি একটা চাউ তার জিঙ্কের অনেক বেশি এইগুলো হয়তো আমার মনে হয় যে বাজারে বিশেষ ভাবে চালু করা যেতে অবহেলাই করেছি সুতরাং এখন আর অবহেলা না করে এটাকে নিয়ে গবেষণা আরো করা দরকার এবং আপনি বলেছেন ধান গবেষণা আমরা মনে করি শুধু ধান গবেষণা ধান গবেষণা কিছু সবাইকে আসলে চর মুখে কিছু গবেষণা কার্যক্রম শুরু করতে হবে আমরা যদি এখন শুরু না করি তাহলে কিন্তু আমরা আরো পিছিয়ে যাব এবং পাশাপাশি আমি মনে করি যে আমাদের যে মানে আপনার হাই জিন বলেন আয়রন আয়রন সমৃদ্ধ যে সমস্ত ধানের জাতগুলো আছে বা যে সমস্ত ফসলগুলো আছে যেগুলোকে আমরা ফলন কমের কারণে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলোকে আবার খুঁজে বের করে সেগুলোকে আমরা আবার একটু কিভাবে উন্নত করে আবার চাষ করা যায় সেটা আউসে হোক আমনে হোক সে বিষয়টি মাথায় রেখে গবেষণা করতে হবে আমাদেরকে আমাদের চরে সুতরাং গবেষণার জন্য চর গবেষণার জন্য অর্থ বিনিয়োগ অর্থ পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা নতুন করে ভাবতে হবে ইনোভেটিভ প্ল্যানিং করতে হবে আমাদেরকে ইন্ডিকেটেড প্ল্যানিং করতে হবে আমাদের চরের জন্য এক্সটেনশন কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে চরে নিয়ে যেতে হবে নোয়াখালী চরে যেটা হচ্ছে আমাদের যেটা আপনার কি বলে সোয়াবিন নারাকা যেটা আমরা করি ইয়ার ডাল উৎপাদন করতে কৃষক করবে সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে এটা মার্কেটিং এর ব্যবস্থা করে দিবে তাহলেই কিন্তু চরে আস্তে আস্তে ফসল যাবে এবং আমরা মনে করি যে চর যেরকম আবহাওয়ার উপযোগী সেভাবে মাথায় চিন্তা করেই কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমাদের যে ফসল গুলা চরে করার উপযোগী সেগুলোকে খুঁজে পেতে বের করতে হবে চরে কৃষিকাজ করার উপযোগী আবহাওয়া তৈরি করে দিতে হবে কৃষকের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে সরকারের প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে 
এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে এই কাজগুলো করতে হবে এবং চর উন্নয়নের জন্য গবেষণা আর অর্থ অনেক বাড়াতে হবে এখন আমাদের গবেষণার সময় সাধারণ গবেষণা করে এই এই জমিগুলোকে কাজে লাগাতে হবে আমি শেষ কথা আবারও একই কথা বলবো যে দেশের পাঁচ শতাংশ জমিকে বাদ দিয়ে দেবেন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় সে পাঁচ শতাংশ মানুষকে অবহেলা করে কিন্তু আপনার দেশের প্রপার্টি এলিভেশন সম্ভব হবে না সুতরাং আমরা চরকে নিয়ে আগামী দিনে আসুন চরকে নিয়ে আমরা ভাবতে শুরু করি চরকে আমরা কাজে লাগাতে শুরু করি চরের মানুষগুলোকে আমাদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকেও মানুষ হিসেবে আমরা গণ্য করার জন্য চেষ্টা বের করি তাহলেই হবে আমাদের সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ সুতরাং এই প্রত্যাশা নিয়েই আগামী দিনে আমরা চর নিয়ে আরও কাজ করতে চাই এবং যারা যারা এই 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 চরে কাজ করতে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধা জানাই এবং আগামীতে আপনারা আরো ভালো কাজ করবেন এই গরিব মানুষদের জন্য সেই কামনা করে আজকে আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই করোনাকালীন সময় আপনাদের সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করছি শুভরাত্রি